Bonsoir. Tu vas attendre un petit peu le temps que tout le monde se connecte. Bonsoir Corinne. Bonsoir le bouton. <rire> J'attends juste un peu que les gens se connectent. Donc pour ceux qui ont pas, qui sont pas au courant. Euh... Salut Amaran. Salut Dada. Salut Sissi. Purée, vous avez des noms Instagram, j'arrive pas à les prononcer. Donc pour ceux qui sont pas au courant, je fais, je vais commencer à faire en fait des lives tous les lundis soirs pour répondre aux questions que vous me posez dans le groupe WhatsApp. Donc voilà, est-ce que vous arrivez à me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, juste pour être sûr que je parle pas dans le vide, s'il vous plaît. Ouais. Dites-moi juste bien. Salut, t'avais pas fait un live avec Mariam Non. On s'est déjà rencontré, mais euh, merci Fabienne, mais on n'a pas encore fait de, de live. Peut-être qu'on fera un podcast à l'occasion avec Mariam, je ne sais pas. Ok, vous m'entendez bien, super, nickel. Merci pour votre retour. Donc du coup, euh, vous m'avez, enfin j'ai reçu pas mal de questions sur le groupe WhatsApp. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer aussi des des questions si vous en avez. Euh, dans les commentaires de cette vidéo. En fait, le seul truc que je voulais vous dire d'abord, c'est que moi, ce que je sais le plus, c'est comment arrêter de réfléchir, en fait. Euh... T'as une voix qui devient grave à des moments. Il y a ma cousine qui me dit que j'ai une drôle de voix sur Instagram. Bah ouais, mais bon, à mon avis, euh, c'est pas de ma faute. <rire> Bref, donc, tout ça pour dire que... Attendez, je vais le fermer parce que sinon ça va me distraire. Euh, ouais, tout ça pour dire que je suis... Euh, je, moi, je suis... Je veux pas dire que je suis spécialisé dans le silence intérieur, mais vu que j'étais euh, quasiment 5 ans dans un monastère en Inde où c'était un monastère du silence, moi, mon expérience de vie, c'est vraiment le silence, quoi. Et j'ai vécu à peu près une quinzaine d'années avec ces grandes guérisseuses en Indonésie. Donc, moi, les guérisseuses, elles m'ont apporté surtout cette stabilité intérieure et cette gestion émotionnelle si je puis dire donc on me pose beaucoup de questions sur les addictions on me pose beaucoup de questions euh, sur la santé du corps sur toutes ces choses là donc je vais essayer d'y répondre mais euh, c'est pas c'est pas mon domaine de prédilection quoi donc euh, voilà donc je répondais un peu toutes vos questions surtout celles qui concernent le plus euh, bah ce qui me concerne moi mais bref on verra j'essaierai de vous répondre en tout cas, si vous avez des choses à me partager, n'hésitez pas à le faire. Et ceux qui sont pas encore, salut Val, et ceux qui ne sont pas, <rire> ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, si jamais vous voulez, euh, si jamais vous voulez venir dans le groupe, cliquez sur euh, ma story et dans la story, euh, vous aurez le lien vers le groupe WhatsApp. Et du coup, on partage. Ah, ma deuxième cousine qui est là. On partage. Euh... On partage tous les jours des infos sur le groupe WhatsApp. Voilà. Ah, et ma petite sœur Balinès qui vient d'arriver. Mais il y a toute la famille, je ne vais pas pouvoir raconter n'importe quoi. Pouvez-vous nous redonner un exercice pour la visualisation Pour la visualisation, il faut que tu écoutes du Neville Goddard. Tu trouveras pas mieux que Neville Goddard. Neville Goddard, c'est vraiment le... C'est le... le dieu de l'imagination pour la loi de l'attraction. Il n'y a pas mieux que lui. En fait... Ah voilà, j'ai un copain qui me confirme que le son marche bien. Merci Alex. En fait, Neville Goddard, il nous explique que il faut vraiment qu'on arrive à imaginer ce qu'on a envie d'imaginer le soir avant de s'endormir. Le moment clé, c'est vraiment le soir avant de s'endormir. Alors admettons que... Alors je sais plus qui m'a posé la question là, mais c'est quoi ce que tu as envie d'avoir dans la vie C'est quoi ton désir ou c'est quoi ton rêve Admettons que tu as envie d'avoir... Euh, admettons que tu as envie d'avoir une meilleure santé il faut que tu arrives à imaginer une scène que tu vis de l'intérieur et une scène où en fait tu es en pleine santé. Mais ta santé, tu dois pouvoir la ressentir dans ton imagination. Tu dois pouvoir, au moment où tu es en train d'imaginer et tu visualises pas de l'extérieur, tu es en train d'imaginer de l'intérieur ta scène et tu es en train de la vivre. Et cette petite scène où tu es en train de ressentir ta santé tu la visualises et tu la répètes encore et encore. Et ça, tu le fais le soir avant de t'endormir. Mais admettons que tu as envie peut-être d'avoir plus d'abondance financière. Eh ben, tu t'imagines une scène, tu t'imagines une scène où, où ton abondance, elle est déjà là. 
où tu ressens en fait cette liberté et cette sécurité intérieure. Moi, je sais pas, peut-être rouler dans la voiture de tes rêves signifiera que tu auras tout l'argent que tu auras besoin. Peut-être ta famille qui est en train de te féliciter sur l'abondance que tu cherches à avoir dans ta vie. Peu importe, ça doit être, ça doit être une scène qui pour toi résonne euh, par rapport à par rapport à l'abondance financière. Et c'est pour tout comme ça. Ça coupe. Ouais, bah attends. Pourtant j'ai la wifi, mais bon. Si jamais ça coupe pour les autres, dites-le moi, je vais passer en 3, en 4G, on verra bien. Euh, bon voilà, bon je vais commencer à répondre à quelques questions du groupe WhatsApp. Si vous voulez m'en poser d'autres ici, n'hésitez pas à me les poser. Euh, alors, Hélène me demande dans le groupe WhatsApp quels sont quels sont les effets des antidépresseurs sur notre conscience. Le problème, je peux pas répondre à un truc comme ça sur un live WhatsApp. Euh, je vais me faire bloquer par Instagram. Je pense que si ton médecin il te les a donnés, mais prends-les. Mais sache juste que tout ce qui altère ta conscience va à l'encontre même de la raison pour laquelle tu t'es incarné. Nous, on est venu ici pour prendre conscience. On est venu ici pour prendre conscience de notre conscience intérieure. Regarde-toi dans les, regarde-toi dans le miroir, dans les yeux. Tu vois, quand tu te regardes dans les yeux, dans le miroir. T'as l'impression de voir la vie à l'intérieur de toi-même. Cette vie que tu vois dans tes yeux quand tu te regardes dans le miroir, je te le répète, cette vie que tu, que tu vois dans tes yeux quand tu te regardes dans le miroir, cette vie, tu dois pouvoir la ressentir à l'intérieur de toi-même quand tu médites et que tu es complètement immergé à l'intérieur de toi-même. Ça, c'est être conscient de ta propre conscience. Et le problème, c'est que les gens qui prennent des drogues, et je le critique pas, hein, je veux dire, on a tous des addictions à un moment donné. Hein. Euh, le problème, c'est que quand on prend des substances qui altèrent notre conscience, bah, cette, 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 cette conscience de nous-mêmes, en fait, on la perd et elle, elle est altérée. Donc, c'est à toi de décider. C'est à toi de décider si c'est bon pour toi ou pas. Mais surtout, si tu en as besoin d'un point de vue médical, euh, on, disons que je te dis, que prends ce qu'on t'a dit de prendre, quoi. Euh, des médicaments contre les pensées compulsives. Alors là, ça dépend. Si c'est des pensées, <rire> si c'est des pensées violentes qui pourraient se réaliser, ça, il faut que tu en parles avec une psy ou avec un psy. Euh, mais par contre, si c'est juste des pensées qui sont violentes et négatives, non, là, c'est ton travail. Si tu as des pensées violentes, des pensées négatives, c'est ta responsabilité de trouver un moyen pour te dissocier de tes pensées et trouver ton calme intérieur. Ça, c'est ta responsabilité. Et alors ensuite, les hypersensibles. Alors ça, je reçois mes 10 000 messages sur les hypersensibles. Dites-vous que le travail, il est le même pour tout le monde. Et le problème, c'est que <coughs> si tu te mets une étiquette, cette étiquette, elle va pas te faciliter la vie. Alors peut-être que pour toi, il y aura des processus qui seront plus adaptés euh, parce que peut-être tu auras un coach qui lui aura qui lui aussi aura été hypersensible et il pourra te partager son histoire de vie. Mais cette histoire où il faut gérer nos pensées et nos émotions, c'est pour tout le monde pareil. Est, on est ici, on est tous ici pour contrôler nos pensées et pour contrôler nos émotions. Tu vois là, moi je suis quelques jours en Alsace, je suis venu rendre visite à ma grand-mère qui est hospitalisée. Et euh, moi et, et, mes, et, mes, et mes proches dans la famille, si je puis dire, euh, on a une situation qui est hyper négative en ce moment avec le reste de notre famille. Et pour nous, émotionnellement, c'est super dur à gérer. Mais c'est un super bon exercice parce que euh, c'est une opportunité pour nous. Même si ce que font les autres en face, c'est injuste, c'est une super opportunité pour nous bah, de reprendre notre contrôle émotionnel. Et à chaque fois que tu avances et à chaque fois que tu grandis dans la vie, la vie aura ce don de te donner des situations qui te feront toujours un peu plus grandir. Et souvent les gens disent ça ne s'arrêtera jamais. Si, 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 ça s'arrête. Quand tu t'éveilles complètement, ça s'arrête. Il n'y a plus de tests, il n'y a plus d'exercice. Quand tu es arrivé en haut, la prise de conscience, elle est totale. Tu es parfaitement éveillé. Et là, euh, et là, tu grandis. Tu ne dirais pas que tu grandis pas plus. Mais en tout cas, la raison pour laquelle nous, on est venu ici, elle est terminée. En tout cas, pour ce voyage-là, quoi. Donc, voilà. Bonjour à toutes les nouvelles personnes. Donc, je refais juste un petit récapitulatif pour ceux qui sont pas au courant. Je réponds, en fait, aux questions qui m'ont été envoyées dans mon groupe WhatsApp. Groupe WhatsApp où vous avez accès, si vous n'y êtes pas encore, dans le live, euh, dans le, dans la story de mon profil Instagram. 
je suis super fatigué, donc je vous cache pas que je perds le fil, mais super vite. Bonjour Olivier, est-ce que tout le monde a la capacité de guérir Oui, 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 tout le monde a la capacité de guérir, oui, mais c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que guérir, c'est essentiel Et la deuxième question qui, en fin de compte, est la plus importante, c'est est-ce qu'il est possible d'être parfaitement heureux, joyeux, en paix et calme, inconditionnellement de sa maladie et c'est ça la vraie question. La réponse, euh, désolé pour mon doigt, <rire> c'est mon côté euh, autoritaire. Euh, et la réponse est oui. Et je sais que c'est dur, et je sais que surtout quand on chope des maladies euh, qui sont qui sont vraiment difficiles euh, émotionnellement, euh, je sais que contrôler nos émotions et nos pensées, ça peut être difficile, euh, mais on n'a pas le choix. Je vous partagerai un jour, euh, moi, une maladie que j'ai attrapée quand j'étais en Inde, et j'en parle pas encore parce que ça me fait un peu bizarre. Et bref, ça fera aussi bizarre à mon à mon entourage proche. Mais on n'a pas le choix. Si t'es très malade, t'as pas le choix que de retrouver d'abord ta santé dans ton imagination. Tu dois pouvoir palper dans ton imagination ton bien-être intérieur pour pouvoir le vivre inconditionnellement de ta maladie extérieure. Et tu verras, et tu verras que le jour où tu te sentiras tellement bien, même si ton corps est encore malade, tu te sentiras tellement bien que tu te diras « Mais en fait, si je guéris pas, ça me dérange pas. » Ce moment, c'est le moment clé pour que ton corps puisse guérir. On dit que tu as le point d'attraction idéal pour guérir. Bref, voilà. Donc, euh, je resalue tout le monde. Oui, oui, il y aura un enregistrement euh, Renaissance. Euh, juste pour... Euh, donc Bonjour à tout le monde, à ceux qui sont arrivés. Donc, je le répète une troisième fois. Je réponds aux questions de qui m'ont été envoyées dans mon groupe WhatsApp. Si jamais vous n'êtes pas dans le groupe et si vous avez envie de venir, euh, vous pouvez vous connecter via ma story sur Instagram. Que puis-je faire contre les personnes toxiques Une bonne grosse tarte non, euh, je plaisante à moitié. Non, en fait, contre les personnes toxiques, en fait, il faut que tu saches, et c'est pareil pour tout le monde, c'est moi, c'est pareil. Hein. Moi, dans ma famille, il y a des gens, je les considère comme des psychopathes, mais vraiment, hein, définition littérale du psychopathe. Mais, faut pas qu'on oublie que les gens avec qui on interagit, et je sais que c'est chiant à entendre, mais les gens avec qui on interagit, et surtout les relations négatives, ne sont que le reflet des blessures émotionnelles qui n'ont pas encore été guéries en nous. Je répète. Euh, si tu rencontres des gens qui sont toxiques, imagine juste que c'est euh, Natacha Calestremé qui dit ça. C'est un cadeau qui est mal emballé. Personne toxique, tu te barres. Oui, tu te. Fabienne, elle dit personne toxique, tu te barres. Oui, t'as raison, tu te barres. Mais le problème, c'est que souvent, quand tu quand tu fuis une relation problème, une, une relation conflictuelle, hein, ce que tu ressens dans cette situation-là, l'émotion que tu ressens de l'insécurité, de l'injustice, peu importe, si tu l'as pas guéri, tu vas la tirer avec toi dans des prochaines interactions futures. C'est ça le problème. Donc, si t'es dans une situation qui est physiquement mauvaise pour toi, oui. La part. Fais-toi même aider si tu le peux pour que la personne ne te touche plus. Mais par contre, si tu as des relations conflictuelles avec la famille où ils te font la misère, ce qui est le cas chez nous, euh, si c'est super toxique, bah dis-toi que ils ne sont que le reflet de tes foutues blessures émotionnelles que tu n'as pas encore guéries. Et comment est-ce que tu les guéris Il y a plusieurs moyens. Alors je vais te dire comment, quel est mon moyen à moi D'abord, je vais parler de mon moyen à moi. Je vais faire mon petit narcissique. Euh, en fait, tu plonges à l'intérieur. C'est la technique des moines, en fait. Mais je comprends que ce soit aussi l'une des plus compliquées. C'est tu plonges à l'intérieur de toi-même. Et dans ton silence intérieur, quand tu es complètement désidentifié de ton corps, et que tu es complètement réidentifié à cet espace vide à l'intérieur de toi-même, tu plonges à l'intérieur de toi-même. Et quand tu es complètement réidentifié à cet espace vide à l'intérieur de toi-même, tu rappelles à toi cette émotion de souffrance. Si tu n'arrives pas à la rappeler, en fait, tu rappelles d'abord la condition qui t'a fait souffrir. Et quand la condition est là, avec cette condition-là, la blessure émotionnelle va revenir. Quand elle est là, en face de toi, dans ton vide intérieur, tu la regardes. C'est ça qu'on fait dans mes ateliers les mercredis et les jeudis. quoi. C'est tu, tu plonges à l'intérieur et tu regardes ta blessure. Et elle va se dissoudre. 
Ça prendra le temps que ça prendra. Il faut juste que tu la regardes à l'intérieur et elle va partir. Et quand elle revient de nouveau, tu la regardes de nouveau et à un moment donné, elle sera complètement dissoute en fait. Voilà. Ça, c'est la méthode. Euh, ça, c'est la méthode en tout cas que moi, mon maître euh, m'a enseigné quand j'étais en Inde dans l'ashram, dans le monastère. Parce qu'en fait, les blessures émotionnelles, c'est quoi c'est comme du karma en fait pour les Indiens et pour les Indonésiens. C'est le même mot. Et moi, je sais que une fois, il y a une question qui a été posée au maître quand moi j'étais en Inde, on était tous assis et il y en a un qui lui a dit :« Mais est-ce que ce serait pas mieux de guérir un karma après karma, blessure émotionnelle après blessure émotionnelle ?» Et il lui a répondu :« Mais tu te rends pas compte que tu ne peux pas tout guérir. » Et moi j'étais là et je me suis dit purée mais en fait euh, ouais. Je me... Il disait tu peux pas tout guérir. Il y en a beaucoup trop. Parce que même si il dit même si tu guéris toute cette vie, le temps que tu guéris cette vie, tu en auras créé des nouvelles et encore il y aura toutes celles de tes vies passées que tu n'auras pas encore guéri. Une vie ne te suffira pas. Ça c'est ce que lui disait et franchement ça a du sens. Moi mon conseil c'est trouve des thérapeutes et des auto-hypnoses pour guérir les blessures qui sont les plus grosses et les plus handicapantes pour toi. Mais euh, mais pour moi, le silence... Euh, et lui, et donc pour continuer ce que je disais, et donc notre maître nous répond, enfin mon maître répond, le seul moyen de brûler absolument toutes tes blessures émotionnelles les unes après les autres, c'est de plonger à l'intérieur de toi-même, dans cette partie de toi-même où tu es complètement désidentifié de tes pensées, et de tes sens. Et là-dedans, il y a tout qui va sortir. Toutes tes blessures émotionnelles, <rire> elles vont faire la queue le le les unes après les autres pour sortir de toi. Mais elles ne pourront que sortir si tu ne touches pas à elles quand elles se présentent à toi. Admettons que tu sens une blessure d'insécurité à l'intérieur de toi, ou de la colère, ou de la tristesse. Tu n'essayes pas de te distraire, tu n'essayes pas de fuir, tu n'essayes pas de repousser cette émotion-là, en fait. Parce que quand tu fais ça, tu lui donnes de l'énergie et tu la fais re-rentrer à l'intérieur de toi-même. Quand tu t'identifies juste à ton silence intérieur, dans cette partie de toi-même où les pensées, les émotions, il y a absolument tout qui passe de côté, mais toi, tu restes centré sur ton silence intérieur. Quand tu fais ça, il y a tout qui va sortir. Mais ton attention intérieure, ta concentration sur ton silence... Mais elle doit être affûtée, mais mais comme une lame de rasoir, mais toute neuve. Et ça, ça demande juste de la pratique. C'est tout. C'est juste ça. Bref, j'espère que c'était clair. Euh, alors, est-ce que vous Bon, alors bonjour tout le monde, à tous les nouveaux. Donc juste pour resituer, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Je vois qu'il y a beaucoup qui partent et beaucoup qui arrivent. Je réponds à toutes les questions qui m'ont été posées dans le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas dans le groupe et que vous avez envie de le rejoindre, euh, cliquez sur le lien euh, dans, attends, dans le lien de ma story. Il y en a quelqu'un qui me demande dans quel ashram j'étais. Alors en fait, euh, j'étais six mois dans l'ashram de Ramana Maharshi. Donc Ramana Maharshi, c'est le plus grand maître pour le silence intérieur. Quasiment tout le monde va chez lui. Ama, Nisargadatta, euh, Sadhguru parle tout le temps de lui. Donc j'étais six mois chez Ramana. Et au bout des six mois, moi je voulais aller vivre avec un maître qui était encore vivant. Donc je suis allé vivre avec un dévot réalisé de Ramana. Qui est situé dans le village le plus paumé de toute l'Inde. Mais je pense même du tout le système solaire tellement c'était perdu ce village. Et je suis resté là-bas quatre ans. Et franchement... C'était pas tous les jours facile, mais c'était une très bonne expérience. Bon, je vais commencer euh, à, à con je vais continuer à répondre aux questions qui m'ont été posées dans le groupe. Euh, alors il y a Hélène, j'ai déjà répondu. Elle me dit Olivier, selon toi, quelle est la définition d'un véritable ami Alors ça regarde que moi, mais dis-toi que la seule amitié que tu as dans ta vie, la seule c'est celle que tu as avec toi-même. Toutes les relations que tu crois avoir avec les autres, ce ne sont que des relations que tu as avec toi-même, mais que en fonction des situations où tu es, ce rapport que tu as avec toi-même change. Tu vois ce que je veux dire Comme je bug un peu ce soir, et que je suis un peu fatigué, je ne sais pas si c'est compréhensible. Mais quand tu es avec des amis ou des situations, ce n'est pas, pas avec tes amis que tu as une interaction. 
c'est avec une partie différente de toi-même. Partie différente de toi-même parce que ces personnes-là ou ces situations que tu appelles tes amis vont manifester en fait ce rapport à toi-même. Il y a Anne qui dit non. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bref. Euh, voilà, en tout cas, la seule relation qu'on a, c'est avec soi-même. Et tu verras, que, tu verras, Hélène, que quand tu commenceras à te plonger à l'intérieur de toi-même, tout le bien-être que tu peux rechercher à travers les meilleures relations au monde, les relations les plus saines que tu cherches, les meilleures amitiés, tout ce que tu cherches, ça, tu le trouveras quand tu te seras trouvé toi-même. Mais la version de toi-même où il n'y a plus ton histoire, plus ton passé, plus aucune de tes identifications, juste qui toi tu es, sans rien du tout. Voilà. Euh... Alors, Yann qui me demande, « Bonsoir, comment faire partir un syndrome de Sadan ?» Je sais même pas ce que c'est. Oui, il faudrait une bonne hygiène de vie, mais il est nécessaire d'avoir du social humain. Oui, il est nécessaire d'avoir du social humain, mais même si t'as, même si t'es pas quelqu'un qui est sociable, n'oublie pas que ton aspect qui n'est pas sociable, c'est juste de l'associabilité que tu as avec toi-même, en fait. C'est tout. En fait, les gens et nos interactions humaines sont juste des opportunités qui mettent en lumière qui nous nous sommes nous-mêmes, en rapport à nous-mêmes. C'est tout. On est constamment dans un rapport de moi-même avec moi-même. Tout le temps. C'est pour ça que c'est tellement important de trouver des périodes de silence avec soi-même où on prend conscience de notre silence intérieur parce que dans ce silence-là, on met tout sur off en fait. Et on arrive à se réénergiser à un point qui est difficilement descriptible tellement on se sent bien. Et après, quand tu es bien réénergisé, tu retournes voir tes copains et tu verras où tu en es avec toi-même. Oui, il y a des amis avec qui... Alors, Anne dit, il y a des amis avec qui tout se passe bien et d'autres, pas du tout. Bah, si ça se passe pas bien avec les autres, c'est que c'est pas des amis. Hein. Bah, Dis-toi que ceux avec qui ça se passe pas bien ut utilisent juste ces relations, en fait, comme des opportunités qui te permettent de comprendre, qui te permettent de mieux comprendre qui toi tu es, en fait. Si quelqu'un t'énerve, c'est pas cette personne qui t'énerve. C'est juste cette personne qui est en train de faire ressortir de toi une espèce de blessure qui était déjà là avant cette interaction négative. Cette personne n'y est pour rien du tout. Des fois, il y a des choses que les gens disent avec lesquelles tu ne seras pas forcément en accord, mais tu n'auras aucun écho émotionnel. Tu ne vas pas ressentir de l'agressivité ou de l'injustice parce que tu n'as pas de blessure en écho à ce que la personne va dire. Par contre, si tu as quelque chose qui n'est pas guéri à l'intérieur, je dis n'importe quoi. Admettons tes parents ils n'ont pas eu d'amour pour toi quand tu étais petit. Du coup, à l'intérieur, tu ressens peut-être du rejet. Et ben, Dans une situation complètement différente avec un ami, tu vas peut-être ressentir aussi ce rejet. Mais cette personne, elle y est pour rien du tout en fin de compte. Elle ne fait que ressortir ce rejet qui était déjà là en toi. Après, tu as le choix. Soit tu vas dans ton silence intérieur, tu médites. Et méditer, c'est pas forcément fermer ses yeux et se couper du monde, hein, pas du tout. Euh, soit tu plonges à l'intérieur de toi-même et tu trouves cet endroit en toi qui est complètement neutre. Et là, toutes les blessures vont faire la queue le le pour sortir les unes après les autres. Euh, ou alors, tu fais des thérapies. Tu vas avoir un bon thérapeute et euh, tu lui pointes du doigt la, la blessure que tu veux guérir. Et, euh, et en général, ça marche bien. Donc voilà. Mon petit bordel 00 qui me demande comment je vais. Je vais bien, merci. Euh, alors, quand vous dites sans rien, cela veut dire sans, sans identification à quelque... Oui, en fait, quand tu médites... En fait, moi, le maître avec qui j'ai vécu en Inde, euh, moi, quand je suis arrivé chez lui, j'étais dans un état, mais apocalyptique. Je ressentais une dépression à l'intérieur de moi-même mais que je peux difficilement décrire tellement je me sentais mal, j'avais plus envie de vivre, que je ne pouvais même pas en fait l'expliquer. Et j'avais déjà vécu quelques années avec les guérisseuses en Indonésie, et elle, elle n'arrivait pas à m'aider en fait. Enfin, elle me parlait, mais ce qu'elle me disait, ça avait aucun sens pour moi. Je comprenais pas. Elle me disait tout le temps, Olivier, il faut que tu aimes ta vie, il faut que tu apprécies. J'étais la purée, mais alors elle, elle me raconte un truc, je comprends que dalle. Et quand je suis arrivé chez ce vieux monsieur qui est devenu mon maître par la suite, il m'a dit, si tu veux répondre à tes questions, tu dois faire l'expérience de la mort, tu dois mourir avant que ton corps ne meure. 
et ça m'a pris je pense deux ans pour comprendre ça m'a pris des jours et des jours de méditation euh, enfin ça m'a pris des années de méditation mais jour et nuit euh, jusqu'à ce que je comprenne en fait comment éteindre le mental et quand ton mental est complètement éteint toi tu restes parfaitement conscient à l'intérieur c'est à dire que tu es présent t'es pas dans le moment présent tu es dans la présence du moment présent c'est pas la même chose. Le moment présent, c'est ce que tu c'est ce que tu vois maintenant avec tes sens physiques. La présence du moment présent, c'est énergétique, c'est à l'intérieur de toi-même. Et cette présence là, elle est intouchable. Elle est intouchable et elle va te revigorer à chaque instant de ta vie si tu es connecté avec cette partie là de de toi-même. Voilà. Bref. Donc j'espère que ça t'aide. Moi, ça fait deux mois, blablabla. Bla bla. Alors, bon, je vais répondre aux autres questions que vous m'avez posées dans le groupe. Donc voilà, Hélène qui me demandait la, la définition d'un véritable ami, c'est ça. Euh, y a-t-il des musiques qui peuvent augmenter notre taux vibratoire Franchement, j'en sais rien. Moi, quand je mets de la musique, c'est juste pour pas entendre le bruit autour de moi quand c'est trop fort. Genre, tu prends le train et il y a 36 enfants dans le train. Là, je mets de la musique et franchement, moi, ça m'aide. Euh, voilà, alors quelles autres questions Olivier, quel est le livre de Ramana Maharshi que tu conseilles le plus Je pense que c'est le livre qui s'appelle « Sois ce que tu es ».« Sois ce que tu es » de Ramana Maharshi. Pourquoi Parce qu'en fait, on comprend à quel point cette méditation-là qui est la sienne, qui s'appelle « Jnana Yoga »,« J-N-A-N-A », Jnana Yoga s'appelle le yoga de la vérité. C'est le yoga qui est tout en haut, en fait, sur la, sur le, sur la pyramide des yogas. Et euh, en fait, on comprend qu'on n'a absolument rien à faire pour atteindre ce que l'on cherche. On n'a pas besoin de changer notre état mental. On n'a pas besoin de changer notre état émotionnel. Et là, tu es peut-être en train de te dire, mais alors c'est va vachement simple, c'est beaucoup trop simple. Mais le problème, c'est que pour notre mental, quand c'est pas compliqué... C'est infaisable. Et c'est pour ça que sa pratique à lui est l'une des plus compliquées, ou c'est l'une de celles auxquelles il faut avoir un mental qui est déjà très calme, ce qui n'était pas du tout mon cas au début. Hein. Euh, il faut déjà, il faut avoir un mental très calme pour pouvoir l'éteindre, en fait, euh, pour prendre cette autoroute du yoga, si on peut l'appeler comme ça. En tout cas, la destination de toutes, de tous les yogas qui existent, la destination de tous les yogas, c'est l'éveil spirituel ou c'est l'éveil, pour pas mettre le mot spirituel, parce que c'est un mot que beaucoup n'aiment pas, et cet éveil-là, il se produira quand là-dedans, ce sera propre. Je ne sais pas si vous connaissez Ama, Ama c'est une grande sainte qui est encore vivante, qui voyage beaucoup dans le monde, et elle a visité le Sénat américain l'année dernière, et ils ont demandé à Ama, Ama si tu... donc Ama c'est une des plus grandes saintes vivantes aujourd'hui que le monde connaît. Et, euh, et franchement, elle est, elle est, elle est balaisement puissante, quoi. Et euh, ils ont demandé à Ama, donc ces sénateurs là, aux États-Unis, je restais à Washington, ils lui disaient Ama, si tu étais présidente d'un pays, qu'est-ce que tu ferais Et elle a dit je ferais une. Non, ils lui ont dit oui, qu'est-ce que tu ferais si tu étais présidente Et elle a dit je serais femme de ménage pour vous nettoyer à tous les uns après les autres tout ce qu'il y a là-dedans et qui vous est pas nécessaire. Je nettoierai tout là-dedans. Et elle, son yoga, ça a rien à voir, son enseignement, ça n'a rien à voir avec celui de Ramana Maharshi, quoi. Ce renseignement, en, enseignement que, que moi j'ai appris pendant des années et que j'ai mis après en pratique. Mais la destination est la même. La destination, c'est un mental qui est pur. Et en fait, c'est juste le mental qui redevient un outil. Parce que quand tu réfléchis, c'est toi qui dois normalement décider quand est-ce que tu réfléchis ou quand est-ce que tu réfléchis pas. C'est supposé être un outil. On dit qu'on a cinq sens. Mais l'autre jour, je regardais un film que je vous conseille beaucoup de regarder qui s'appelle « Inner World, Outer World ». Mon intérieur, mon extérieur. Et, et il vous parle de ça, de cette capacité à reprendre le contrôle de ses pensées. Et c'est tellement vital. C'est tellement vital, en fait, de reprendre le contrôle de ce qui se passe là-dedans. C'est devenu hors de contrôle, en fait, chez les gens. Toi, quand tu veux fermer tes yeux, tu les fermes. Quand le soir, tu t'endors, tu n'entends plus. Enfin, tu coupes tes sens. Essaye de couper ton mental. Le mental, c'est supposé être juste un sens. C'est supposé être juste un outil. Quand tu as besoin de réfléchir, 
tu réfléchis. Mais quand tu n'as plus besoin de réfléchir, ça s'éteint. Et quand là-dedans c'est éteint, tu te reconnectes avec l'énergie de la vie de la même manière que les animaux sont connectés avec cette même énergie. Tu sais, quand tu vois des oiseaux qui traversent toute la planète pour aller d'un point A à un point B, tu as pas un qui est monsieur GPS qui est devant en train de dire à tout le monde « on va à gauche, on va à droite, là il y a un nuage, on contourne ». Non, il y a une espèce de force qui les guide en fait. Et pour tous les animaux, c'est pareil. Mais nous, ce pouvoir-là, il est aussi disponible pour y avoir accès il faut nettoyer là-dedans. C'est tout. Ouais, ça fait déjà 30 minutes que je parle tout seul. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous m'avez demandé euh... Bonjour Olivier, comment, avoir les... comment ressentir l'émotion que l'on voudrait pour la loi de l'attraction C'est pas compliqué. Tu dois identifier ce que tu as envie de, de ce que tu as envie d'avoir, qui tu as envie d'être, ou l'expérience que tu veux faire. Tu dois identifier ton désir et quand tu l'as identifié, tu dois le visualiser à l'intérieur. Tu dois l'imaginer comme si tu étais en train de vivre ton désir réalisé. Et dans cette scène-là, tu dois ressentir les émotions comme si ton rêve était déjà réalisé. Tu vois, par exemple, tu as envie d'avoir des enfants, admettons. Ben, tu fermes tes yeux, imagine tenir un bébé dans tes bras. Et à un moment donné, si tu imagines bien, si tu ne, tu ne visualises pas, tu imagines, parce que tu ressens en fait avec tes sens intérieurs, comme si la scène se passait véritablement. Et il y a un moment donné, cet amour, tu vas le ressentir à l'intérieur. Cet amour, tu, cette espèce de, de, tu sais, ce truc que tu partages, et c'est ça en fait, c'est cette émotion-là que tu dois ressentir. Admettons que tu as envie d'avoir une grande abondance financière. Et ben, imagine-toi une scène... Moi, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Imagine que tu as gagné à l'euro million et qu'ils sont en train de te donner ton chèque. En fait, c'est une scène bidon, mais on s'en fout. Pourquoi Parce que tu dois juste ressentir l'émotion que tu ressentirais si ton rêve était déjà réalisé. Imagine-toi, là, dans ton imagination, que le chèque de 200 millions d'euros millions, ils sont en train de te le donner et toi, avec le sourire à l'intérieur, tu es en train de le prendre. Tu le ressens à l'intérieur, tu la ressens, la liberté, la sécurité mais c'est juste ça en fait. Donc ton, ton désir, tu l'identifies, tu le vis de l'intérieur et l'émotion qui est liée à ton, à ton désir, tu l'entretiens. Et cet exercice, tu le fais le soir avant de t'endormir. Tu passes en boucle en fait. Cette, visuelle, cette imagination, tu la passes en boucle. Et ce qui se passe, c'est que tu vas la tirer avec toi dans ton subconscient et en tirant avec toi cette émotion de ton désir réalisé, ton subconscient, en fait, il va venir ressasser encore et encore cette émotion que tu as ressentie consciemment quand tu étais encore réveillé. Toute la nuit, il va la ressasser encore et encore automatiquement, en mode automatique. Et ça va se décupler. Neville Goddard disait que une émotion que tu choisissais consciemment avant de t'endormir... C'était l'équivalent à, euh, je sais plus, euh, une seule soirée d'imagination avant de t'endormir. C'était équivalent à mille imaginations en pleine journée. Parce qu'en fait, quand tu t'endors, tu tombes dans un état énergétique qui te permet de tirer avec toi cette émotion que tu as ressentie, incons... que tu as senti consciemment. Tu vas la tirer dans ton subconscient. Et on sait que c'est notre subconscient qui va venir manifester nos désirs dans la vie. Tout ce que tu vis aujourd'hui dans ta vie, c'est la moyenne de tout ce que tu penses et de tout ce que tu ressens de manière inconsciente. Donc si ta vie ne te plaît pas, si ce que tu ressens dans ta vie ne te plaît pas, c'est tout simplement le reflet de toutes tes pensées compulsives et de toutes tes émotions compulsives. Il faut juste que tu renverses en fait ce système. C'est juste, Ça peut paraître balèze, mais ça n'est pas tellement que ça en fait. Il faut juste mettre des mécanismes, il euh, faut juste mettre des petites pratiques en place quotidiennes et avec assiduité tous les jours à la même heure, parce qu'on sait qu'il y a une empreinte énergétique au niveau de, du temps. Euh, tu répètes ça tous les jours et tu vas voir qu'à un moment donné tu vas venir en fait renverser ce mécanisme et ta vie va venir se changer extérieurement. En fait, là où moi je diverge. De, de beaucoup d'autres euh, personnes qui parlent sur la loi d'attraction, c'est que quand tu as un désir, 
la réalisation de ton désir, c'est ça. C'est l'action. Tu dois passer à l'action pour réaliser à ton désir. Mais tu dois pas passer à l'action avec tes sens, avec ton corps physique. Tu dois passer à l'action dans ton imagination. Et dans ton imagination, en vivant qui toi tu es lorsque ton désir est réalisé, tu deviens une autre version de toi-même. Et à force de refaire encore et encore et encore cette imagination, tu vas devenir extérieurement cette personne en fait avec la pratique. Et il y a un moment donné, ta manifestation extérieure étant le reflet de qui toi tu es inconsciemment à l'intérieur, à force de pratiquer consciemment encore et encore les émotions que tu as envie de ressentir, il bah, y a un moment donné, ça va venir se manifester sans effort. Et si les coachs disent... Et je suis sûr qu'ils ont raison de leur point de vue. Si beaucoup de, de coachs et de thérapeutes sur la loi d'attraction disent « Il faut quand même s'aider soi-même en passant à l'action. » Ben oui, c'est vrai pour eux. Du coup, tu es obligé de passer à l'action physiquement parce que du coup, si tu ne tu tu, si tu passes pas à l'action physiquement, tu vas à l'encontre de ta croyance et du coup, ça marche pas. Mais en tout cas, pour moi, les plus grands enseignants sur la, sur la loi d'attraction, c'est Neville Goddard. Et Abraham X. Donc Abraham X, elle est encore, elle est encore vivante actuellement. Mais pour moi, c'est les deux parmi les plus grands parce qu'ils étaient l'incarnation vivante de la loi de l'attraction, mais sans aucune action physique. Je vais vous raconter une anecdote. Je vais essayer de la raconter rapidement parce que sinon elle est fatigante à écouter, mais je vais quand même essayer. C'est Neville Goddard en fait qui racontait son enseignement. Donc c'était au début de sa carrière, il rendait visite en fait aux gens chez eux à la maison et Neville expliquait aux gens euh, sa méthode. Et sa méthode, c'est celle-là. Si tu as un désir, tu dois visualiser intérieurement une scène qui est la manifestation de la réalisation de ton désir. Dans cette scène-là, tu dois ressentir les émotions de ton désir réalisé. Cette scène-là, tu la visualises tous les soirs avant de t'endormir, tous les soirs en boucle encore et encore et encore. Tu ne parles de ton désir à personne, même pas à ton chien ou à ton poisson rouge, tu n'en parles à personne de ton désir. Et il racontait qu'il allait été voir un couple et ce couple, ils avaient un enfant et l'enfant, son plus grand rêve, c'était d'avoir un chien. Il voulait avoir un chien et les parents lui ont toujours dit « Tu n'auras jamais de chien. On veut pas que, on veut pas et tu n'en auras pas. » Et c'était c'était pas concevable et ça n'arrivera pas. Et quand Neville est venu chez cette famille pour expliquer sa, sa, sa loi de l'attraction et comment elle fonctionnait, l'enfant apparemment était dans un coin du salon et il était en train d'écouter cet enseignement de Neville. Et apparemment, le gamin, il a bien compris. Et tous les soirs, en s'endormant, le petit, le garçon, il a visualisé une scène où son chien vivait déjà avec lui. Et ben en fait, ce qui s'est passé, je me souviens plus du, de l'histoire exacte, mais le garçon, dans le village, il a participé à un concours euh, où tout le village était là. Vous savez comment c'est comme chez nous en France à l'époque, les villages, tout le monde se connaît. Et le garçon a, partagé, a, a participé à un concours et il a gagné. Et il a reçu le trophée, genre, je sais pas, du, du maire, enfin un mec super important. Et le trophée, c'était un chien. Et comme il y avait tout le village qui était là, tout le monde était là, les parents pouvaient pas refuser le chien, ils étaient obligés de l'accepter. Et des histoires comme ça, mais Neville, il t'en raconte, mais des milliers et des milliers. L'univers sait comment te donner ce que tu veux, mais même si tout l'univers physique est contre ton, la réalisation de ton désir. La vie sait te donner ce que tu veux si tu sais vivre ton désir à l'intérieur de toi-même. Ne partage pas et il va se réaliser. La vie, la loi de l'attraction, elle saura faire comme ça autour de tous les obstacles pour réaliser ton désir. Elle le sait la vie parfaitement. Toi, tu sais pas. Ton seul devoir, c'est de savoir ce que tu veux et ton devoir, c'est de ressentir ce que tu ressentirais si ton désir était déjà réalisé. C'est la seule chose que tu dois faire. Le comment le comment tu vas réaliser ton désir, le passage à l'action physique, ça n'est pas ton problème. Si tu réfléchis au comment, tu es en train de mettre des bâtons dans les roues 
dans, dans, dans la loi de l'attraction. C'est à l'univers de, c'est l'univers qui sait comment réaliser ce que toi tu veux. Toi, tu, tu donnes juste, toi, tu as deux choses à faire. La première, tu dois savoir ce que tu veux. Quel est ton désir? Et la deuxième, tu dois être heureux ou heureuse. Parce qu'en fait, avec, en disant ton désir, tu dis à la vie ce que tu as envie. Et en étant heureux, tu es aligné avec la version de toi-même qui permet énergétiquement à l'univers de manifester ce que tu souhaites. Souvent, les gens ils disent « Mais Olivier, on peut pas être heureux H24 ?» Si, tu peux. Mais je dis pas que moi, j'y arrive. Mais si, tu peux. Pourquoi Parce que le bonheur n'est qu'une pensée. Là, j'entends beaucoup de monde soupirer, mais bon. Euh, si tu arrives un jour à ressentir ce silence intérieur, ce grand silence à l'intérieur, ce silence pour lequel le mo les moines dans les monastères bouddhistes méditent toute leur vie, ce silence-là, cette paix intérieure, ce calme intérieur, cet état-là, effectivement, ça n'est pas un bien-être que l'on appelle soumis aux polarités. Ce ressenti-là, il n'a aucune polarité. Ce ressenti est intouchable. Vous le savez peut-être, mais quand il a été posé la question à Bouddha, qu'est-ce que l'éveil spirituel, qu'est-ce que l'illumination On a demandé à Bouddha, qu'est-ce que l'illumination Et Bouddha a répondu, je ne peux pas donner de définition exacte en fait de ce qu'est l'illumination. Mais ce que je peux dire, c'est que l'éveil spirituel, c'est la fin d'absolument toutes les souffrances. Lorsque l'on a atteint l'éveil, on ne peut plus souffrir. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'inconvénients dans ta vie. C'est juste que cet état émotionnel qui auparavant te permettait de souffrir, cet état émotionnel ne peut plus exister. Parce que ton niveau de conscience, il n'est pas tellement haut. Il est juste, Tu es juste parfaitement conscient. Tout le temps. Naturellement et sans effort. Et dans cet état-là, en pleine conscience, tu ne peux pas souffrir. C'est pour ça que c'est bien de se permettre au moins une fois par jour, et c'est ce que moi je conseille tout le temps de le faire le matin au réveil, moi je conseille tous les matins au réveil de plonger à l'intérieur et de s'identifier avec son silence intérieur. Parce que le matin, c'est le moment où tes pensées sont encore éteintes et où t'es pas identifié avec ton corps. Et c'est le meilleur moment pour se réidentifier avec ton silence intérieur. Il n'y a pas de meilleur moment que ça. En fait, le matin, dès que tu prends conscience que tu es réveillé, même si tu es encore allongé dans ton lit, essaye juste de prendre conscience de ton silence à l'intérieur. Et en fait, tu sais que tu es identifié avec ton silence intérieur quand tu sais que tu es réveillé et que tu sais que tu n'es pas en train de penser. Tu te regardes à l'intérieur, tu te regardes toi et tu restes juste dans cet état 5, 10, 15 minutes. Et tu fais ça tous les matins. Tu fais ça tous les matins. Il n'y a pas d'exercice, mais plus important que celui-là. Celui de se réidentifier avec son silence. Je ne peux pas donner des mots, mais... Quand tu vas mal, si tu arrives à trouver ton silence, il n'y a rien qui peut te toucher dans cet état-là. Et ce n'est pas, pas un état où, où tu te reclus du monde, où tu t'exclus des autres. Pas du tout. Avec la pratique, c'est un état dans lequel tu peux être même dans la présence des autres, même quand tu es en train de parler ou que quand les autres sont en train de te parler. Mais ça demande de la pratique. Ça demande une grande concentration et beaucoup d'attention. Moi, mon maître, quand on était en Inde, il lui a été posé la question euh, si tout ton enseignement pouvait se résumer à un seul mot, un seul, lequel ce serait Et il a répondu « l'attention ».« L'attention ». Et c'est ça en fait, c'est la concentration, c'est notre concentration, c'est notre attention à nous tourner, à tourner en fait notre attention intérieure vers nous-mêmes à l'intérieur, où on est dissocié de toutes nos pensées, de toute notre histoire de vie, de tout ce qu'on a vécu en fait dans notre manifestation pour se retrouver avec nous-mêmes. Et c'est ça, euh... de toute façon, c'est aussi simple que ça. Si tu ne t'occupes pas de faire ce travail aujourd'hui, tu le feras demain. Et si tu le fais pas demain, tu le feras après demain. Mais la seule et unique chose pour laquelle nous, on vient tous ici, c'est pour ça. C'est pour ce silence intérieur. Et dans ce silence-là, 
petite astuce du jour qu'on nous a partagé quand on était assis avec le maître et dont on fait l'expérience à un moment donné quand on pratique beaucoup. Euh, quand tu plonges à l'intérieur de ton silence, tu peux pas aller plus loin en fait en termes de pratique spirituelle. Tu peux pas aller plus loin que ça, c'est pas possible. En tout cas, pas, pas en termes d'effort avec ton mental. Mais quand tu as trouvé ton silence intérieur, tu restes à l'intérieur de toi-même, en face à face avec ta propre conscience. Et là, tu dois faire un effort en fait pour rester là. Tu la ressens cette résistance en général. Et il y a un moment donné, ton silence, il va venir te tirer. Et là, on dit que tu es complètement absorbé, en fait. Et on dit que tu fais l'expérience tu fais l'expérience de l'éveil. Ça peut être momentané ou définitif. Ça dépend de comment la danse est nettoyée chez toi. quoi. Et dans cette expérience-là, tu fais l'expérience d'absolument toutes les expériences humaines. Toutes. Tout est condensé, en fait, là-dedans. Tout. Et on dit que le vrai amour, c'est ça. Que l'amour, c'est la somme de toutes les émotions qui existent. Absolument toutes. On va pas épiloguer là-dessus, parce que sinon, ça va être sans fin. Mais euh, mais voilà. Bon, je vais encore regarder pour répondre encore à une ou deux questions. Et après, je parle tellement que j'ai déjà le nez bouché. Du coup, euh, je vais vous laisser... Euh alors, tiens, je vais regarder si vous m'avez écrit des questions là en bas. J'espère que je me suis pas fait trop engueuler. En ce moment, je vais beaucoup... Euh, faire... Ok. Alors, il y a une personne qui dit... Il euh, y a une personne qui dit... <rire> qui me parle qu'elle va avoir une coloscopie bientôt. Euh, et qui te stresse beaucoup. Et ma visualise le soir. Tu visualises ton médecin qui est en train de te serrer la main et qui te dit « Mais purée, mais c'est incroyable, vous avez une santé... Euh, » mais, mais mirobolante, vous êtes en super bonne santé. Tu visualises ça encore et encore et encore et encore et encore et tu fais ça le soir. Et tu verras que euh, ça n'aura pas le choix que d'arriver. Bon, bah il y a beaucoup de monde. Bon, alors, c'est quoi la tarte du jour Pas de tarte chez ma grand-mère. Et puis, j'ai oublié qu'aujourd'hui, c'était <rire> jour férié, je voulais faire des courses. Il n'y a plus rien chez ma grand-mère dans le frigo. Comment faire pour écouter son silence intérieur Le matin au réveil Ipti, euh, c'est le matin au réveil en fait, euh, qu'il faut te connecter avec ton silence. Merci beaucoup. Euh... Bon ben bah voilà, je crois que c'est tout les amis. Je vous remercie pour votre présence. Je vais encore regarder s'il y a une ou deux questions. Euh, pour, comment, comment faire pour ne pas descendre aussi bas mentalement euh, Ah oui, souvent les gens me demandent euh, quand ça va très mal dans des relations et qu'émotionnellement, on est en train de se casser la gueule et qu'on n'arrive plus à remonter. C'est vraiment du cas par cas, en fait. Euh, C'est du cas par cas parce que l'autre jour, j'avais une dame pendant une session de coaching et je lui disais franchement, mais faites de la boxe, quoi. Ou faites un sport de combat, vous allez tellement vous vider de toute votre colère. Et le soir, elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle avait fait une session et qu'elle qu était vidée, mais vidée, euh, de, elle se sentait tellement bien et tellement en paix, en fait. C'est comme si elle avait vomi tout, tout, ce, tout cet énervement. Et... Mais n'oublie pas que ce c'est pas, pas des situations qui te font souffrir. Hein. C'est ta réponse intérieure à ces, à ces situations-là. Hein. C'est toujours nos réactions qui nous font souffrir. C'est jamais les situations elles-mêmes. Tu vois Donc... Euh... Tu vois, si t'as une personne qui t'insulte mais que tu la connais pas, tu vas peut-être te dire oh, bah, elle est juste barge. Mais si tu la personne tu la connais très bien et qu'elle t'insulte, ça reste la même insulte. Pourtant, ça va t'affecter d'une manière différente. Pourquoi Parce que c'est ta réaction. Et en général, tu réagis... Pourquoi est-ce que tu réagis négativement Parce que t'as des blessures qui n'ont pas été guéries, en fait. Et c'est juste c'est juste de ces blessures que tu dois t'occuper, quoi. Euh, « Bonjour Olivier, peut-on ressentir des douleurs physiques chroniques sans souffrance ?» euh, Ça, j'ai répondu avant. « Je voudrais savoir comment retrouver la paix quand on habite avec des personnes toxiques. » Ah oui, euh, Daniela qui, me de qui demande « Bonjour Olivier, je voudrais savoir comment retrouver la paix quand on habite avec des personnes toxiques, des personnes qui hurlent et qui t'insultent tout le temps. Il s'agit euh, de mes propres filles et on ne peut pas s'en éloigner. » Euh, alors moi si je dis toi alors voilà ce que je te conseillerais euh, d'après l'enseignement de Neville Goddard il faut, que tu il faut que tu fasses ce qui s'appelle la loi de où tu revisites en fait ta journée le soir quand tu t'endors 
tu peux imaginer une scène en fait où ça se passe parfaitement bien avec tes filles et où en fait où tu ressens cette sécurité, cette satisfaction que d'être avec elles dans un état d'osmose et de bien-être. Ça, tu peux le visualiser le soir. Ça va déjà te remplir de bien-être et ça va te faire du bien. Après, va voir des thérapeutes, kinésiologues, éthiothérapeutes. Et tu peux faire des protocoles. Les protocoles de Natacha aident beaucoup. Elle, elle dit, Natacha, que les enfants sont le reflet direct de nos blessures intérieures. Parce qu'elle raconte vraiment beaucoup d'anecdotes sur euh, sur comment euh, ses patients à elle euh, se sont détachés de situations super toxiques avec leurs enfants en se guérissant eux-mêmes de leurs blessures. Mais si je dois citer en fait mon enseignement à moi et donc surtout celui de Neville, essaye de t'imaginer. Ça, ça, en anglais, c'est quand tu revisites en fait. C'est tu sais c'est ce qu'on appelle ces neurones miroirs. C'est à toi de refaçonner ton quotidien dans ton imagination comme tu souhaiterais qu'il soit. Et ce quotidien-là, tu le refaçonnes dans ton imagination et tu le vis le soir avant de t'endormir. Et tu le fais. Essaye de trouver une scène, en fait. Peut-être tu vois tes filles euh, qui te prennent dans tes bras à la maison. Peut-être. Tu sais où tu sens cette chaleur, mais tu dois vraiment les sentir dans tes bras et dans ton corps. Et cet amour que tu ressens au moment où elles te prennent dans tes bras, tes filles, et eh ben cet amour-là, tu l'entretiens encore et encore avant de t'endormir. Et tu vas venir le tirer dans ton sommeil. Et ça, ça va revenir façonner en fait ta manifestation. Tu peux m'envoyer un message privé, sinon je t'enverrai euh, quelques petits trucs. Bon, ben bah voilà. Je vais voir si... Bonjour Olivier, comment manifester... Bonjour Olivier, comment manifester une perte de poids J'ai beau essayer, je ne peux pas m'empêcher de manger. Demande Elodie. Euh, c'est vrai que les addictions et les addictions c'est toujours la même chose hein. j'ai des copains qui n'arrivent pas à s'arrêter de prendre des drogues et j'ai toujours mal au cœur en fait pour eux quoi. Euh, en fait quand on a une addiction c'est toujours une compensation par rapport à autre chose alors juste avant que j'oublie moi pour les gens qui ont des addictions je vous invite à regarder les vidéos de ah, comment il s'appelle Julien je crois que c'est Julien Mussi, M-U-S-Y. Et lui, il avait des addictions et il parle comment il s'en est détaché. Et franchement, c'est pas mal. J'ai pas tout regardé parce que ça m'intéressait qu'à moitié. Mais je sais que c'était super profitable aux gens qui avaient des addictions. Mais là, pareil. Le soir, quand tu t'endors, il faut que tu te vois comme si tu étais la plus belle version de toi-même quand tu t'endors. Pas pour que tu te transformes ou que tu donnes une fausse image de toi-même, mais juste pour que tu aies de l'amour pour toi-même, en fait. Parce que quand tu es rempli d'amour et que tu es heureuse, tu verras que ton point d'attraction sera tel que tes compulsions alimentaires seront saines. Si elles ne le sont pas aujourd'hui, c'est parce que tes compulsions intérieures, tes addictions, sont l'expression extérieure de qui toi tu es à l'intérieur. Donc si tu arrives à purifier et à nettoyer le bordel là-dedans, T'inquiète pas, on est tous dans le même bateau. Hein. C'est juste, euh, c'est juste sur le fond, c'est tous pareil. On est tous pareil. C'est juste sur la forme, c'est différent d'une personne à l'autre, quoi. Euh, mais le soir, avant de t'endormir, revisite et surtout le matin. Essaye le matin de te calibrer avec ton silence intérieur, parce que dans son, dans ton silence, tu vas te recalibrer avec la plus belle version de toi-même. Et et dans ce silence-là, tout se guérit en fait. Absolument tout. Bon, voilà. Je vais vous laisser. Ça fait 54 minutes. Oui, oui, il y aura un replay. Le replay il sera sur YouTube et dans le groupe WhatsApp. Bonjour Olivier, à quelle heure fais-tu les lives Tous les lundis à, à 20h. Et les mercredis, je fais des ateliers groupés. Mais il faut aller dans le groupe WhatsApp pour ça. Euh, que, quels sont les indices qui nous montrent que nous sommes dans la phase d'éveil Alors ça, c'est une question que j'ai posée à, à mon maître. Et, euh, et le problème, en fait, quand tu vis avec un maître, c'est que il donne tout le temps des réponses différentes et parfois même opposées d'une personne à l'autre qui pose la même question. En tout cas, quand moi je lui ai posé la question, il m'a répondu euh, « Quand tu arriveras à éteindre instantanément ton cerveau et à diriger tes pensées exactement là où tu veux qu'elles aillent, tu seras sur le bon chemin. <rire> » Ta capacité à te recentrer rapidement, si ça n'est pas instantanément, et le reflet de comment tu évolues sur ton chemin spirituel. Donc euh, donc voilà, mais dis-toi dis-toi que quand tu es sur un chemin quand tu es vraiment sur ton chemin, tu pourras plus jamais en sortir donc tu pas besoin de trop t'inquiéter en fait. 
Ma voix change pendant que je parle. Ça doit être mon caractère bipolaire, je pense. Tu fais parfois des méditations Oui, tous les mercredis soirs. Euh, hello Ilushka. Euh, bonsoir. La révision, oui, c'est ça. De Neville Goddard. Euh, la scène avant de s'endormir, il faut que ce soit toujours la même, demande Yanis. Alors franchement, lis le livre de Neville, ça va beaucoup t'aider. Euh, t'as tout qui est dedans, t'as la collection complète qui est disponible, mais euh, ça n'a pas besoin d'être la même scène tous les soirs il faut juste en fait que l'empreinte émotionnelle à l'issue de cette scène que tu visualises pour réaliser ton désir ce parfum émotionnel que tu ressens dans ton rêve réalisé ce parfum là ça doit être le même en fait, tu vois si par exemple t'as envie de t'as envie d'avoir une promotion au travail et eh ben, euh, tu vois, tu ressentirais cette satisfaction que tu aurais si cette promotion tu l'avais. Et eh ben, c'est cette satisfaction en fait que tu dois cultiver. Après, si tu utilises des scènes différentes, ça, peu importe. Mais c'est l'émotion en fait, qui c'est le ressenti intérieur qui est la clé en fait. Donc voilà. Yannis vient dans le groupe WhatsApp, on parle beaucoup de ça. Euh, bonjour Olivier. Euh, Peut-on manifester de alors quand on perd une manifestation euh, c'est parce qu'on a arrêté de l'entretenir Ça, les grands maîtres en parlent beaucoup euh, souvent pour les gens qui cherchent des relations euh, ou, ou même de l'argent euh, au début les gens ont beaucoup 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 pratiqué en fait consciemment euh, et donc ils entretenaient des pensées qui étaient à l'image de ce qu'elles voulaient réaliser et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient ils ont arrêté et du coup euh, cette nouvelle habitude de penser comme ça, comme c'est une nouvelle habitude, elle s'est vite diminuée naturellement pour laisser place de nouveau à l'ancienne qui, elle, était bien ancrée. Donc, il faut juste pas arrêter, en fait. Il faut pas s'arrêter. Il faut vraiment que cette nouvelle habitude d'être soit vide intérieurement ou de ressentir ce que l'on voudrait, ce que l'on ressentirait si notre désir, désir était déjà réalisé, ce ressenti-là, ce ressenti-là, cette émotion intérieure, elle doit pas nous quitter du matin au soir, quoi. Euh... Olivier, bonjour Olivier, comment faire pour maîtriser ces angoisses Tu peux pas, il faut que tu les acceptes. Plonge à l'intérieur, seul un cœur brisé pourra laisser passer la lumière. Euh, merci pour ce partage, mais merci pour votre attention. Bon, ben voilà, merci Olivier, mais merci à vous. Et le livre de l'auteur du silence intérieur euh, Je pense que c'est Ramana Maharshi. En fait, ça a été édité par son ashram, donc c'est... Euh, c'est faut juste que tu cherches Ramana Marche et tu le trouveras facilement, soit ce que tu es. Le titre du livre de Neville Goddard, c'est la collection complète. Tu la trouves partout. Bonsoir Olivier, comment maîtriser ces angoisses euh, Je pense que c'est toi qui as demandé avant. Tu peux pas les maîtriser en fait tes, tes angoisses. Tu peux que les accepter et plonger dedans. Et, euh, et en fait, quand tu vas vraiment très mal, je sais que c'est difficile, mais le mieux c'est de pas se distraire et de plonger à l'intérieur, là où il y a cette souffrance. Et n'y touche pas, n'essaye pas de fuir, n'essaye pas de te distraire, n'essaye pas de la repousser. Et c'est juste de la reconnaître à l'intérieur, en fait, peu importe ce que tu ressens. Et en faisant ce face-à-face -face avec cette émotion, qui du coup pour toi est de l'angoisse, et eh ben tu verras ce qui se passera, en fait. Mais ne fuis jamais, en fait, faut jamais fuir. Tout ce que tu fuis se présentera à un moment ou à un autre, en fait. Donc voilà, le livre sur le silence intérieur, Ramana Maharshi. Vous pouvez me demander dans le groupe WhatsApp, je vous le remettrai. Et vous avez accès au groupe WhatsApp en cliquant sur la story de mon profil Instagram. J'ai mis un lien pour aller dans le groupe WhatsApp. Bon, je vais vous laisser. J'ai plus d'oxygène. J'ai mon nez qui s'est complètement bouché. Je vous envoie plein d'amour. Euh, je vous envoie plein d'amour. Et euh, n'oubliez pas ce soir, quand vous vous couchez, de visualiser et d'imaginer la scène que vous avez envie de vivre intérieurement. C'est vous qui devez choisir ce que vous avez envie de ressentir. Voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.